瘦子，瘦子，他不是说今天要去参加一个什么表演吗？他就是在表演的时候在舞台上晕倒了。啊？哎，你之前给我的那个催眠陀螺，你现在还有吗？我的那个在瘦子那儿。哎呦，我只有一个。哎，你确定你不是在做梦？你刚刚明明一直都在睡觉，哎。我肯定不是在做梦啊！我跟瘦子是有心灵感应的，他做什么我都知道。那怎么样才能让他醒过来？我睡着。你们俩难道只有一个人能醒着？你睡着了他醒，你醒了他就晕倒了？就是这样的。逗谁呢？还一个醒一个睡呢？除非你们俩是一个人。我们俩就是一个人。你要是再这么说的话，我可就真信了。行，我睡觉。你你是不是觉得瘦子哪儿都比我好，比我强？那当然了，人家瘦子人多好啊，又贴心又热情。哎，他还替你去便利店打工，还有他跳舞，实在是太好看了，转的那个圈真的是……那跳舞，跳舞我也会啊，我跳给你看。神掌，葵花宝典，太夸张了吧我可没碰他啊！其实我还挺羡慕你们兄弟俩的，原来双胞胎之间会有那么神奇的心灵感应啊！我还是第一次见呢。我要是也能有个双胞胎姐妹，该有多好呀！可以陪着我一起长大，一起玩，这样我小时候就不会过得那么惨。你小的时候很惨吗？当然了。我是独生子女，我们家只有我一个小孩。小时候我爸妈望女成凤，给我报了一堆的补习班呢。那是挺惨的。哎，对啊，你看啊
。我妈以前想当明星没当成，所以就非逼着我去学什么芭蕾、声乐。我爸呢，他看着五大三粗的，不认识他的人还以为他是什么社会大哥呢。但是他偏偏就喜欢什么琴棋书画、诗词歌赋这一类的高雅艺术，所以呢，又给我报了什么绘画班、诗词班，连围棋班他都不放过。哎，我才十几岁的小孩啊，每天睡觉时间连四个小时都不到。所以你现在看我整天迷迷瞪瞪、睡不醒的样子，我觉得和那时候是有直接关系的。那你为什么没从事文艺方面的工作呢？我那些都是被逼的，好吗？我哪是那块料啊？而且强哥他也不让我进娱乐圈。哦，对了，强哥啊，他就是我知道的，你爸吗？我跟你说过吗？提过。我我怎么不记得？胖子，你快去把衣服收了吧，我感觉雨越下越大了呢。好。嗯。来。喂，你好。对呀、啊，我是吴悠悠。真的吗？啊、哦，嗯，不好意思啊，我这几天没办法上网，所以我没有看见。啊，好的好的好的，你放心，我一定会按时到的。啊，谢谢你啊，再见。我有新工作了，胖子。新工作。耶！哎，你那个电脑是不是能用啊？借我用一下啊。去去去去。哎，你快点把衣服收进来，一会儿等他们出来，你再给我亮出去。啊好。